ఏమండి ఏమండో రోజు మీరు రెండు పెగ్గులు తాగేవారు ఈరోజు మూడో పెగ్గు కూడా తాగుతున్నారు ఎందుకండి అనగాని బేబీ దీన్నే బూస్టర్ డోస్ అంటారే అన్నట్టు అట్లా అని చెప్పేసి మీరు లాగ్ చేసేయండి ఆ డోస్ వేరు ఈ డోసు వేరు ఇంట్లో ఉండే లేడీస్కి బీపీ ఎక్కువైపోయింది అనుకో మళ్ళీ మనం చాలా డోసులు వాడాల్సి ఉంటుంది హే మామాజ్ అండ్ మామీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు తెల్లారిందోయ్ మామా విత్ యూ ఫేవరెట్ ఆర్జే మామా మహేష్ ఈ ఆర్జీలో ఏదో ఒకటి ఉందండి అసలు నిజంగా ఆ పేరులోనే ఏదో ఒక వైబ్రేషన్ కానీ జాకీ అనే పేరును రకరకాలుగా పెట్టేస్తున్నారు అదే బాగాలేదు ఎంత అవమానం ఎంత అవమానం ఎలా చెప్పాలి నా బాధలు అవన్నీ పెద్ద పెద్ద షాపులు వచ్చేసే జాకీ షోరూమ్ అని పక్కనే రేడియో పెడితే అయిపోయా ఓకే అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి విజయ్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం విజయ్ గారు మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే సార్ ఈ తాజా సమాచారం ఏంటి మామ ఎలా ఉంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉంది ఏంటి అంటే చాలామంది బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఎవరికి అంత పెద్దగా అవగాహన లేదు గ్రామ గ్రామాల్లో బడ్జెట్ అట్లనట ఇట్లనట అందులో మహాభారత శ్లోకాలట ఎందునట ఎందునట అనుకుంటున్నారు కానీ ఎవరికి పెద్ద క్లారిటీ లేవు ఒకటే క్లారిటీ టీవీల రేట్లు ఫోన్ల రేట్లు తగ్గుతాయట కదా అనుకుంటున్నారు అలాగే ఇథనాల్ రేటు కూడా బాగా తగ్గిపోతుందటండి ఇథనాల్ అందుకని మా రైతులు ఏమనుకుంటున్నారు మహేష్ బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ప్రవేశపెట్టారు కదా విత్తనాల రేటు తగ్గుతుందట కదరా మరి విత్తనాలు కొనుక్కుందామంటే ఏయ్ ఆ విత్తనాలు వేరు ఈ విత్తనాలు వేరు అని చెప్పాను నేను అలా ఉందండి పరిస్థితి బడ్జెట్ విషయం కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాయిగా ఉన్నారు పబ్లిక్ ఈ ఒమిక్రాన్ అది ఇది అని చెప్పేసి అంటున్నారు కానీ దాని గురించి కూడా పెద్దగా ఎవరికి క్లారిటీ లేవు అందరిలోకి జస్ట్ జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫోర్ డేస్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక తొమ్మిది లక్షల మందికి ఫీవర్లు దగ్గులు జ్వరాలు అవన్నీ కూడా వచ్చేసి వెళ్ళిపోయాయి దాని తర్వాత మిగతా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఇటు తెలంగాణలో కానీ ప్రతి ఇంట్లో అందరినీ కూడా కలవరించేసి గట్టిగా హగ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఒమిక్రాన్ అనేది పెద్దగా మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు దేని గురించి బాధలు అంటే నిన్న మొన్నటి వరకు స్కూల్స్ అన్నీ కూడా బంద్ ఉండే ఇంకా మళ్ళీ రేపటి నుండి స్కూల్స్ ఓపెన్ అయిపోతున్నాయి పిల్లలు సరిగా స్కూల్కి వెళ్తున్నారా లేదా మరి వెళ్తే ఎట్లా మాస్కులు వేయడం ఇవన్నీ కూడా ఆ టెన్షన్లోనే ఉన్నారనమాట ఇక మిగతా పిల్లలందరూ కూడా ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వచ్చేసినాయి ఫిబ్రవరి అని చెప్పేసి స్టూడెంట్స్ అంతా ఒకటి ఇక మా యూత్ ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం అని చెప్పేసి మా టెన్షన్లు మాకున్నాయి ప్రతి సంవత్సరం అనుకుంటాను ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ దగ్గరికి వస్తుంది ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ దగ్గరికి వస్తుంది ఎవరో ఒకరి దగ్గరకు రాకపోతారా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అది కూడా ఒమిక్రాన్ లాగానే వస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది కానీ దాంతో ఎవరినా తీసుకొని వస్తుందా తీసుకురాదు అలా పైనుండి చాలామంది కాల్ చేసి మామా మహేష్ గారు ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారండి ఏం చేసుకుంటామండి ఏమున్నదని చేసుకుంటాం ఓకే సో ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ ఇక మన ఈ యూ యూత్ అంతా ఒక రకంగా ఉంటే ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు ఎవరు కూడా లవర్స్ డే రోజు పార్కులలో ఎక్కడైనా కనబడితే ఆడనే పెళ్ళి చేస్తాం అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అని చెప్పేసి తిరిగేవాళ్ళు వాళ్ళు ఒక రకంగా ఉన్నారు సో ఎవరు టెన్షన్ వాళ్ళది అనమాట కాకుంటే మంచి మంచి షాపింగ్స్ ఓపెన్ చేశారు అలాగే మంచి ఆర్కిడ్ షాప్స్ ఓపెన్ చేశారు బోల్డ్ అంతా ఒకప్పుడు గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ అవి ఇవి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఇచ్చేవాళ్ళం ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ తరతరాలుగా మారిపోతూ ఉంది ఒకప్పుడు ఫ్లవర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అంతకంటే ముందు ఏమి ఇచ్చేవాళ్ళు అండి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు ఏం చేసుకునేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా మారిపోయాయి ఇప్పుడు చక్కగా మంచి రెడ్ రోజెస్ తీసుకెళ్ళి ఒక అలాగే ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ రింగ్ ఒకటి తీసుకొని హాయిగా మార్నింగే చక్కగా కార్లో ఎక్కి చేసుకొని లాంగ్ డ్రైవ్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ప్రపోజ్ చేసి అక్కడ మంచి లంచ్ అండ్ అలాగే బోల్డ్ అని కబుర్లు చెప్పుకొని మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఆ మైండ్ డ్రాప్ చేస్తే అయిపోద్ది ఇది ఓన్లీ మా యూత్కి సంబంధించింది పెళ్ళైన వాళ్ళు మీరు ఏమన్నా వేసుకోరు మాకు సంబంధం లేదు అలాగే ఇద్దరు లవర్స్ పార్క్లో ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారట 
బేబీ ఇలా ఈ అందమైనటువంటి పార్క్లో నువ్వు నేను ఇలా పల్లీలు తింటూ ఉంటే నీకేమనిపిస్తుంది అనగానే నాకేమనిపిస్తుందంటే నాకంటే ఎక్కువ పల్లీలు నువ్వే తింటున్నట్టు అనిపిస్తుంది బేబీకి ఎప్పుడు తిండి గోలే ఓకే ఇంకా బోల్డ్ అని కబలు మాట్లాడుకుందాం యాక్చువల్గా ఈరోజు మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు నా మైండ్లో ఎక్కడ కూడా నెగిటివ్ థాట్ అనేది రాలేదండి అంత పాజిటివ్ 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 ఒక కరోనా తప్ప డే అంతా కూడా మంచిగా స్టార్ట్ అయిపోయింది అమ్మ కాల్ చేశారు మాట్లాడారు ఇంకెవరో ఫ్రెండ్ కాల్ చేశాడు మాట్లాడారు మంచిగా చక్కగా డబ్బింగ్ వెళ్ళాను వేరే ఆఫీస్కి వెళ్ళాను మాస్కులు పెట్టుకున్నాను అంతా నవ్వులు 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 చక్కగా మంచిగా ఎండ్ అయిపోతుంది అంటే ఈ ఈ షో తోటి మన డే హాయిగా చాలా బ్యూటిఫుల్గా సాగిపోయింది అనమాట సో మీ డే కూడా చాలా అందంగా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఒక మంచి టాపిక్ తీసుకుందాం మనం సంతోషంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి యాక్చువల్గా ఏం అవసరం చాలామందికి నాకు ఎప్పటిలో నా మైండ్లో ఎప్పుడూ ఒకటి తిరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట ఓకే పురుగు కాదు పురుగు కాదు ఇగో ఇదే విధడు నా మైండ్లో ఎప్పుడు వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటాను యాక్చువల్గా సంతోషంగా ఉండాలంటే మనిషికి ఏం కావాలి సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి చాలామంది కార్యక్రమం వింటున్నారు అండ్ వినడం కాదు సరదాగా చాండోలైంది నేను మీతో మాట్లాడక మీ గొంతు వినక కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ట్రై చేయండి కాల్ చేయడానికి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి యుఎస్ వాళ్ళు అయితే తెలుసు కదండి నైన్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి యూకే డబల్ వన్ ఫైవ్ ట్రిబుల్ ఎయిట్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఇవంత అవసరం లేదు ఈ లొల్లి వద్దు ఏం వద్దు అంటే వెరీ సింపుల్ స్కైప్ వద్దు ఏం వద్దు మావా మేము మీతో మాట్లాడాలనుకున్నామంటే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచో అయినా కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఒక రేడియో వాట్సాప్ ద్వారా ఆన్ ఎయిర్ కాల్స్ పంపిస్తుంది వాట్సాప్ ద్వారా రేడియో జాకీతో మాట్లాడవచ్చు అంటే ఎస్ ఇన్ ఓన్లీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మీరు ఏ ప్రపంచంలోనైనా ఉండండి ఎక్కడైనా ఉండండి ఓకే సో చక్కగా మా అమ్మతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయండి అది కూడా వాట్సాప్లో మాట్లాడేసుకుందాం హాయిగా వాట్సాప్లో అయితే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు అండ్ చెప్పడం మర్చిపోయినా తొమ్మిది లక్షల వాట్సాప్ అకౌంట్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నారట చూసుకోండి మరి మీది అంటే కొన్ని అప్డేట్ కానీ ఉంటాయన్నమాట ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో ఆత్మీయులు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎవరో ఎవరండి మాట్లాడేది ఎక్కడ నుండి హలో మావా హలో మావా మావా నమస్తే మావా ఎవరు మావా నీ పేరు నరేష్ ఓకే ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నాను నరేష్ సంగారెడ్డి నుంచి నరేష్ అర్థమైంది అర్థమైంది నాకు ఈ సంగ అనేది ఎక్కువసార్లు పలకడం ఇష్టం ఉండదు మా వాటిలో ఏటో అనిపిస్తుంది ఈ సంగ పేరు అయ్యా సంగారెడ్డి సంగారెడ్డి అని చెప్పేసి అలా అనిపిస్తుంది ఓకే అంటే సంగారెడ్డిలో ఎక్కడ మావా అంటే సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ మాది వేరే ఊరు అనమాట అనంత సాగర్ గ్రామం అని ఇగో ఇట్లా చెప్పాలి మావా అంటే అది కాదు మామా అంటే సంగారెడ్డి సంగారెడ్డి ఇప్పుడు ఊరు పేరు చెప్తే అర్థం కాదు కదా అని సంగారెడ్డి డిస్టిక్ అని చెప్పామన్నమాట సాగర్ మండల్ కొండాపూర్ సంగారెడ్డి డిస్టిక్ ఇట్లా చెప్తే బాగుండదు కాబట్టి సంగారెడ్డి అని చెప్పి నువ్వు నెక్స్ట్ టైం జస్ట్ ఎస్ఆర్ అని చెప్పు మామా ఎస్ఆర్ అనంతగిరి అని చెప్పు ఓకే మామా అర్థం చేసుకో ఇక నా ప్రాబ్లం సరే సరే కాబట్టి ఎస్ఆర్ అని చెప్తా యా నరేష్ ఏం చేసావు పొద్దు నుండి వాళ్ళేవరండి అలాగే మనం ఈ రోజు మన టాపిక్ తీసుకున్నాం మనం సంతోషంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి సంతోషంగా మనకేం కావాలి 
అదే చెప్తున్నాను సంతోషంగా ఉండాలంటే మనకు నచ్చిన పని చేసుకుంటూ మనము నచ్చిన వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటూ అందరితో ఫ్రీగా మాట్లాడుకుంటూ కలిసిమెలిసి అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండడము మళ్ళీ పని చేయడము పని చేసుకుంటూ కలిసిమెలిసి మాట్లాడుకుంటే అదే సంతోషం ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నానంటే సంతోషంగా ఉండాలి అంటే మనిషికి ఏం కావాలి ఆహా ఏం కావాలంటే ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్షిప్ కావాలి ఒకటి ఓకే వర్క్ ఉండాలి మనిషికి అందరితో కలిసి తిరగాలి అందరితో మాట్లాడాలి అన్నిట్లో పాల్గొనాలి అంటే ఇప్పుడు అందరితో కలిసి తిరగాలంటే ఇప్పుడు కరోనా వస్తుంది కదా అట్లా ఇప్పుడు అని కాదు మామూలుగా తిరగాలని తిరగాలని కాదు అందరితో ఫోన్ లో గాని ఫోన్ లో మాట్లాడము అట్లా అంటే కలవడం ఇప్పుడు కలవడం అంత ఇబ్బంది కాబట్టి అసలు కలవదు ఫోన్ లోనే మాట్లాడుకోవడం ఇంకా మరి ఎవరిని కలవట్లేదు కదా ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు కూడా కలుస్తావా ఎవరినైనా బడితే పూజ ఉంటదా ఏమంటారు మహేష్ మా అడిగాడు ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు మరి పాజిటివ్ కదా మరి ఎట్లా ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే ఒకటే అనాలి ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు మన యువకులకు అందరికీ ఒకటే ఒకటి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను నేను మనసు విప్పి మనసు విప్పి మాట్లాడుకోండి కానీ మాస్క్ విప్పి మాత్రం మాట్లాడుకోవద్దు ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు అదే నేను నేను ఏమంటా అంటే దూరంగా కూర్చొని అయినా కూడా కళ్ళతోటి చేసే సైగలు ఉంటాయి కదా ఆ కళ్ళతో చేసే సైగలతోటి మనం అర్థం చేసుకుని అలా ఆ రోజు మనం పార్టీ సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అంతేనా ఈ కళ్ళతో చూసిన అవన్నీ ఏమి లేవు డైరెక్ట్ వినడా <laughs> <laughs> ఒకటి <laughs> నువ్వు అమ్మాయికి గా పాట డెడికేట్ చేసావా అనే తక దింతో తక నువ్వంటూ ఉంటే అసలు ఎంత బాగుంటుంది లైఫ్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ పాట మరి వాళ్ళ పేరు చెప్తే నేను డెడికేట్ చేస్తా వాళ్ళకు ఏదో నవరాట్యం చూస్తున్నా అనే సాంగ్ ఫస్ట్ టైం ఉంటది ఏదో నవరాట్యం చూస్తున్నా అవును అవును మీకు తెలిసిన అమ్మాయికి ఆ పాట డెడికేట్ చేస్తా అంతే కదా నరేష్ ఓకేనా హలో మిస్టర్ నరేష్ అమ్మాయి పేరు చెప్పాను కానీ పార్ పేరు మీద మావా ధైర్యం ఉండాలి మావా ధైర్యం ఉండాలి 
యా మణికంఠ ఎలా ఉన్నావు మణికంఠ యా మనం సంతోషంగా ఉండాలంటే మనిషికి ఏం కావాలి మణికంఠ మావా మాటలు వింటే చాలు అంతే కాసేపు మాట్లాడదాం అనుకున్న పిల్లోడితో మంచి జోష్ లో ఉన్నాడు పిల్లోడు మంచిగా ఆ పాట ఏమంటుండు ఈ పాట ఏమంటుండు నీకెందుకు అంత నవ్వొస్తుందా సరే తర్వాత నవ్వుతూ ఉండి ఇక నీకు కూడా ఇదే పాట డెడికేట్ చేస్తా ఆర్య మూవీ నుండి నువ్వు చెప్పండి ఏ సినిమాలో నేనే ఓకే అంబానీ వాళ్ళ భార్య పేరు ఏం పేరు అంబానీ వాళ్ళ భార్య పేరు కనుక్కొని చెప్పు కనుక్కొని కాల్ చేయి అప్పుడు నేను నీకు అంబానీ వాళ్ళ భార్య పేరేంటో నాకు కనుక్కొని చెబితే నేను ఆ పాట వేస్తా నీకు లేదంటే ఒక పని చేయి షేక్ కాజా ఉన్నారు కాజాని అడుగు అని చెప్తాడు ఏమా కాజా నమస్తే మామా మామా నమస్తే మామా పాపం మన మణికంటకు ఒక కష్టం వచ్చింది మామా అదే అంబానీ వాళ్ళ భార్య పేరు చెప్తే ఆయన కష్టం తీరినట్టే నీతో అంబానీ నీతో అంబానీ అంటవా అంతేగా ఓకే సో డెఫినెట్ గా మణికంఠ నువ్వు అడిగినటువంటి పాట కూడా నేను ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ మైథిలి గారు కాల్ చేశారు చాలా రోజుల తర్వాత మైథిలి గారు ఎలా ఉన్నారు ఆమె ఆరోగ్య విశేషాలు ఎలా ఉన్నాయి మాట్లాడుకుందాం అలాగే కాజా నాకు గుంటూరు పరిస్థితి ఎలా ఉంది అలాగే బ్రాడీపేట ఎలా ఉంది చెప్పవా కోలాహలంగా ఉంది మామ చాలా వరకు కరోనా పరిస్థితులు అయితే తగ్గాయి ఈ రెండు మూడు రోజుల నుంచి బాగా అది చిన్న టవర్ విషయం నానుతా ఉంది కదా ఏంటది చిన్న టవర్ సమస్య అది రేపటితో చెరపడుతుంది మూడు రంగుల కలర్ వేశారు దానికి కలర్ వేశారు రేపు ఉదయం పదకొండు గంటలకి మేయర్ గారి చేతుల మీదుగా జెండా జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ జరుగుతుంది జిన్నా టవర్ సెంటర్ అనేది వన్ టౌన్ మామ నువ్వు చెప్పేది బ్రాడిపేట్ టూ టౌన్ మామ వన్ టౌన్ కి హాట్ లాంటిది జిన్నా టవర్ సెంటర్ అనమాట నాస్ సెంటర్ ఈ రెండు సెంటర్ అంటే ఏది రైల్వే స్టేషన్ కూడలి ఉంటుంది కదా దాన్ని నాస్ సెంటర్ అంటారు ఇది టూ టౌన్ కి వన్ టౌన్ కి మధ్యలో ఉన్నది జిన్నా టవర్ సెంటర్ అదే విషయం అయిపోయింది గుంటూరులో తాజా పరిస్థితులు బాగానే ఉన్నాయి ఇంకా రేపటి నుంచి మాఘ మాసం మొదలవుతుంది కొత్తగా పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళు ఆనందంగా వాళ్ళ పనుల్లో మాఘ మాసం వచ్చేసింది మామ మాఘ మాసం వచ్చేసింది ఓకే సో మొత్తానికి అయితే గుంటూరులో కాజా పరిస్థితులు బాగానే ఉన్నాయంటావు సరే తాజా పరిస్థితులు తాజా పరిస్థితులు ఓకే అదే కాజా పరిస్థితులు అన్నాను తర్వాత తాజా అన్నాను మైథిలి గారు బాగున్నారా సార్ మామ నేను చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు ఓకే ఈ అతి మర్యాద తోటి చాలా ఇబ్బంది అవుతుందండి నిజంగా ఇప్పుడు మా ఇంటి పక్కన ఒక అంకుల్ ఉన్నాడండి ఆయన నేను ఉదయం ఆయన కనిపించాను అనుకో మహేష్ గారు శుభోదయం అండి హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మహేష్ గారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఆఫీస్కి ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను సార్ అవునా ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా వెళ్ళకూడదా జాగ్రత్తగానే వెళ్తున్నాను సార్ అంటే చాలా అంటే చాలా అతి మర్యాద చూడండి అయితే వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరైనా బంధువులు పోయారు అనుకో మేడం ఇప్పుడు ఈ అంకులు స్నానం చేసేటప్పుడు ఇంటికి ఎవరైనా బంధువులు వస్తే రండి స్నానం చేద్దరు కానీ అంటున్నాడు అక్కడ నే అనుకున్నా నీ మర్యాద మీద మంటవాడ ఓకే వైద్యులు గారు ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది బాగుంది మామ బాగుందా సో మొత్తానికి అయితే జయించారు అంటే ఎక్కువ రాలేదు మామ లైట్ మైల్డ్ గా వచ్చింది అందరికి మైల్డే అండి 
అవును మైండ్గా వచ్చింది ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా మీరు ఆకుకూరలు కోడిగుడ్లు కషాయంలో <laughs> అది పునన్న వారి ఆకు అనే ఉంటుంది మా అటికి మావిడి ఆకు దాంతో ఇంకో ఏదో దాంట్లో ఇంకేదో కంబైన్ చేసి కషాయం లాగ చేసి అమ్ముతున్నారు ఆ కషాయం తాగితే బాగుంటుంది సో ఆ కషాయం తాగేంత వరకు మనం నైన్టీ డేస్ ఏం తినకూడదు తాగకూడదు నాన్ వెజ్ అటువంటి పెట్టుకోకూడదు అంటారు నాన్ వెజ్ తినకూడదు నైన్టీ డేస్ అయిపోయిందా లేదు మామా ఫిఫ్టీ డేస్ ఏమైంది మామా నీ మనసులో ఎప్పుడు అబ్బా నైన్టీ డేస్ ఎప్పుడు అయిపోతే బాగుండు అనిపిస్తుందా నీకు అనిపించవచ్చు కానీ మాకు మాత్రం అలానే అనిపిస్తుంది ఓ సెవెన్ డేస్ వరకు టెన్ డేస్ వరకు ఒక వన్ మంత్ వరకు మీరు నాన్ వెజ్ పెట్టుకోకూడదు అని చెప్పేసి అన్నావు అనుకో అయ్యో ఈ ముప్పై రోజులు ఎట్లా నిండితాయో ఏదో అలా ఉంటుంది కొందరు మాత్రం చాలా స్ట్రిక్ట్ అనుకున్నానంటే ఆపేస్తా ఏదైనా అనుకున్నానంటే చేస్తాను అనుకున్నదంటే దాన్ని సాధించి తీరుతామన్నమాట దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైథిలి అండ్ మీ ఫ్రెండ్ ఎలా ఉంది బాగుంది అవునా బాగా కలవరిస్తూ ఉంది మిమ్మల్ని రోజు కాల్ చేస్తుందా ఎప్పుడు మీ ఫ్రెండ్షిప్ ఇలానే ఉండాలి అండ్ అలాగే మీ అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడు వండర్ఫుల్ అలాగే ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి అండ్ షేక్ కాజా మనం టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ రోజు హలో కాజా టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం మామా మనము సంతోషంగా ఉండాలంటే మనకి ఏం కావాలి అనే టాపిక్ మీద మనం మాట్లాడుతున్నాం చెప్పండి మీరు మరొకసారి అత్తారింటికి దారేజీలో బ్రహ్మానందం లాస్ట్ టైం చూస్తే చాలు మామా మొత్తం రోజు మొత్తం హ్యాపీగా ఉంటుంది ఓకే అంటే మనం సంతోషంగా ఉండాలంటే మనకు హాస్యం కావాలి అంటాం అత్యవసరం అవును మేడం ఎన్ని ఉన్నా కూడా హాస్యం అనేది లేక మైథిలి గారు మనం చక్కగా ఏమన్నా మైథిలి గారు మీరు చెప్పలేదు మీరు మామా షో ఉంటే సో అంటుంది అది కాకుండా మామా షో కాకుండా ఇంకా మనకి ఏమేమి కావాలి సంతోషంగా ఉండాలంటే అది మనం డబ్బు మీద ఆధారపడకూడదు మామా ఏ ఉన్నా లేకపోయినా హ్యాపీగా ఉంటే అదే లైఫ్ అసలు డబ్బు మీద ఆధారపడద్దు అంటారా డబ్బు మీద ఆధారపడబడలే ఉన్న దాంట్లో సర్దుకొని తిని హ్యాపీగా ఉంటే చాలు మామా ఓకే ఉన్నది మనకు అది లేదు అనుకోకూడదు మనకు ఉన్నంతలోనే హ్యాపీగా జరిగిపోతే అదే హ్యాపీ లైఫ్ మామా ఉన్న వాళ్ళతో మనం పోల్చుకోకూడదు అంతే కదా వండర్ఫుల్ గా చెప్పారు ఇద్దరు కూడా షేక్ అండ్ మైత్రి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఏమైనా పాట వేసేదా మీ ఇద్దరికి పుష్ప మూవీ ఓకే అలాగే మైత్రి మీకండి నాకు అనురాగ అనురాగ దేవత సినిమాలో పాట ఉంటే చూడండి మామా చూసుకో పది లంగా అనే పాట అనురాగ దేవతన పాడుతుంది ఓకే చూసుకో పదిలంగా చూసుకో పదిలంగా హృదయాన్ని అర్థంలా ఓకే అంటే మీ ఆయన నీకు ఒక నక్లెస్ తీసుకొచ్చాడు అనుకో ఈ పాట చూసుకో పదిలంగా అని చెప్పేసి పాడతాడా నక్లెస్ ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోంటారా మీనింగ్ఫుల్ సాంగ్ అవునా డెఫినెట్ గా అది కూడా మనం ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ థ్యాంక్ యూ కాజా మీరు అడిగినటువంటి సాంగ్ కూడా డెడికేట్ చేస్తాను మీ ఇద్దరికి బాయ్ and have a nice day so my dear mamas and mommies inka chaala vishayalu manam maatladukovali oka gurtu pettukovali meer life lo nu enta pedda chadavulu jadivina barre addu vaste ye hadi nado ani analysis degani excuse me madam kaasta jaraga ante jaragedu barre idi manam gurtu pettukovali so ee roju first manaku tellarando ee mama ne show ki call chesi మామ నాకు ఆర్యా మూవీ నుండి ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ కావాలి ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి ఆమెతో అని చెప్పేసి అడిగాడు ఆ పాట మనం నరేష్కి డెడికేట్ చేస్తున్నాం అలాగే నరేష్ కంటే ముందుగా పాట డెడికేట్ చేయడం కంటే ముందుగా ఎవరు ఒక ఆత్మీయులు ఉన్నారు హలో హాయ్ సార్ హాయ్ శ్రీను చెప్పబా సంతోషంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి సంతోషంగా 
ఓకే నువ్వు మీ చెల్లితో మాట్లాడితే సంతోషంగా ఉంటావా హలో అవును సార్ మా చెల్లితో బాబే హ్యాపీగా ఉంటారు సార్ మీ చెల్లితో మాట్లాడితే ఓకే శ్రీజ ఎలా ఉన్నావు శ్రీజ బాగున్నావా చూసావా నేను ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నాను నీ పేరు ఓకే ఏం చేస్తున్నావు శ్రీజ ఇప్పుడైతే మీరు నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఓకే సో నేను ఇంతకుముందు అన్నయ్యని అడిగాను మనము లైఫ్లో సంతోషంగా ఉండాలంటే మీ మీరేం చెప్తారు యాక్చువల్గా ఏ విషయాల్లో మీకు సంతోషంగా ఉండాలనిపిస్తుంది లైఫ్లో హ్యాపీగా ఉంటే ఉండాలనుకుంటే మన మనం మనం కోరుకునే వాళ్ళు మన దగ్గర ఉంటే నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాను సార్ ఓకే మనం ఏదైతే కోరుకుంటామో అది మన దగ్గరగా ఉంటే అది సంతోషంగా ఉంటాం మనం కోరుకున్న వస్తువు అయినా కోరుకున్న మనిషి అయినా మన పక్కన ఉంటే మనతో ఉంటే ఆనందంగా ఉంటుంది అంటాం అంతే కదా శ్రీజ వెరీ నైస్ బాగా చెప్పావు శ్రీజ ఎంత మంచి ఆన్సర్ చెప్పావు ఈరోజు నాకు తెలిసి విన్నర్ ఆఫ్ ద డేగా నిన్నే అనౌన్స్ చేస్తాను కావచ్చు బట్ నీకంటే మంచిగా చెప్తే వాళ్ళని అనౌన్స్ చేస్తే ముందుగా అన్నయ్య ఏం చెప్తాడో విన్నాం శ్రీను చెప్పు అదే సార్ నేను మా చెల్లితో మాట్లాడితే హ్యాపీగా ఉంటాను ఓకే నీకు మీ చెల్లెతో మాట్లాడితే అదే సంతోషం అదే ఆనందం అని చెప్పేసి అంటావు అన్న చెల్లె అనుబంధం చాలా చక్కగా ఉంది అండ్ అలాగే మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒక డెడికేట్ చేస్తున్నాను ఇద్దరు కోసం సరేనా సరే ఇప్పుడు ఈ పాట అయిపోగానే పాడతాను మీ ఇద్దరు కోసం పాడతాను నేను ఓకే చూద్దాం చూద్దాం అది కూడా చూద్దాం ఓకే సో మొత్తానికైతే అదనమాట పరిస్థితి అయితే ఏదో ఎక్కడుందో రహస్యం నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదండి చిన్నప్పుడు విషయానికి వెళ్ళిపోతే అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు చిన్నప్పుడు ఎంత ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు శ్రీను అండ్ అలాగే శ్రీజ వీళ్ళిద్దరిని చూస్తే నాకు భలే గమ్మత్ అనిపిస్తుంటుంది చిన్నప్పుడు నేను కూడా ఇలానే మా చెల్లెతో బాగా ఆటలాడుకునేవాడిని అండ్ నాకు ముగ్గురు సిస్టర్సు చిన్నాన్న కూతుళ్ళు అనమాట మొత్తం నలుగురు మా చెల్లెతో కలిపి ఐదుగురు అనమాట చాలా అంటే చాలా అల్లరల్లర ఉంటుండే ఆగమాగం ఉంటుండే రాఖీ పండుగ వచ్చిందంటే ఇక సంతోషం అనమాట అది అయితే చిన్నప్పుడు ఏ పండక్కో పబ్బానికో డ్రెస్ కుట్టిస్తే ఎంత సంతోషమో నిజంగా అసలు పండుగ వస్తుంది దసరా పండుగ వస్తుంది దీపావళి పండుగ వస్తుంది సంక్రాంతి పండుగ వస్తుంది అప్పుడు ఒక కొత్త డ్రెస్ కొట్టిస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఆ టైలర్ షాప్ దగ్గర తీసుకొని పోతే రోజు ఏదో వాళ్ళ ఇంటికి నేను ఆయన పేరు సీను సార్ నా డ్రెస్ అయిపోయిందా సార్ అని చెప్పేసి అప్పుడు నేను చాలా చిన్న ఉన్నానమాట గ్యాంగ్ లీడర్ మూవీ ఏదో వచ్చిందనమాట అప్పుడు గ్యాంగ్ లీడర్కి సంబంధించినటువంటి ఈ అదేంటి మన మామిడి పళ్ళలాగా ఇట్లా షేప్ వస్తుంది అనమాట షర్ట్ మీద అదే మహేష్ గ్యాంగ్ లీడర్ షర్ట్ తెచ్చుకుంటున్నా గ్యాంగ్ లీడర్ షర్ట్ తెచ్చుకుంటే అప్పుడు తొందరగా వేసేసుకోవాలి ఇది అర్జెంట్గా ఆ దర్జీ దగ్గరికి వెళ్ళేసి సార్ ఎప్పుడు కుడతారు నాకు ఎప్పుడు కుడతారు ఎప్పుడు కుడతారు గ్యాంగ్ లీడర్ లాగా అట్లా షర్ట్ వేసుకొని అందరికి చూపించాలి అని చెప్పేసి ఓ ఆనందం అనమాట అదొక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆనందం చిన్నప్పుడు అంటే ఏ పండుగకో పబ్బానుకో డ్రెస్ కొట్టిస్తే ఓ ఆనందం ఎప్పుడు పండుగ వస్తుందా ఎప్పుడు వేసుకుందామా అన్న ఆతృత ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చి వెళుతూ వెళుతూ చేతిలో రూపాయో అర్ధ రూపాయో పెడితే ఎనలేనటువంటి సంతోషం మా అత్తమ్మ ఉంటుంది ఇక్కడే శంషాబాద్ దగ్గర ఉంటుంది అనమాట ఆమె ఎప్పుడు మా ఇంటికి వచ్చినా కూడా ఉన్న రోజులు బాగానే ఉంటుంది ఎప్పుడు పోద్దా అని చూసేది నేను అంటే ఉండాలి ఛాన్స్ ఏపై ఉండాలి కానీ పోయేటప్పుడు డబ్బులు ఇస్తుంది కదా మహేష్ ఇట్రా అని చెప్పేసి ఎంత చిన్నగా ఉన్నాయి ఇట్రా నీ చేవులో అని అని ఆమె ఓ రెండు రూపాయలు ఐదు రూపాయలు అలా ఇస్తే ఇక ఓ ఆనందం ఓ సంతోషం అనమాట ఇంటికి ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చేసి వెళ్తూ వెళ్తూ చేతిలో రూపాయో అర్ధ రూపాయో పెడితే అసలు ఏం సిగ్గుబడేదంటే మామూలు సిగ్గుబడపోయేది వద్దులే వద్దక్క 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 
అనుకుంటే తక్కువనే తీసుకున్నటువంటి ఓకే అలాగే సినిమా వచ్చిన ఏ పదిహేను రోజులకో ఎంతో ప్లాన్ చేసి ఇంట్లో ఒప్పించి అందరం కలిసి నడిచి వెళ్ళి ఆ బెంచ్ టికెట్ మీద కొనుక్కొని సినిమా చూస్తే ఓ ఆనందం అందరం కూడా కలిసి జనగాంలో మేము సినిమా చూసేవాళ్ళం అందరం కూడా ఆ సినిమాకి వెళ్తుంటే ఎనలో ఎనలేనటువంటి సంతోషం అబ్బా ఈ తొందర పోయి చూడాలి తొందర అది స్టార్టింగ్ నుండి చూడాలి మళ్ళీ నాకు మధ్య మధ్యలో చూస్తే చిరాకు కోపం అది పేర్లు పడేటప్పటి నుంచి నేను లోపలికి పోవాలన్నమాట అలాగే ఇంటికి వచ్చాక ఒక గంట వరకు ఆ సినిమా కబుర్లే మర్నాడు స్కూల్లో కూడా ఇక అదే సంతోషం అరే అక్కడ వాడు ఫైట్ చేసిండ్రా ఏం గుద్దిండ్రా అసలు అబ్బాబాబా మామూలు గుద్దుడు గుద్దలేదురా అసలు ఆ రౌడీ గారిని ఇట్లా డిష్కే అని చెప్పేసి అసలు రేడియో విచిత్రం రేడియో ఫస్ట్ టైం రేడియో విన్నప్పుడు అరే ఇది భలే ఉంది ఇది ఎంత విచిత్రంగా ఉంది ఏంటి రేడియో ఇందులో మనుషులకి ఎట్లా పోయినారు ఇంత దాంట్లో నుంచి వాళ్ళు మనుషులు ఎట్లా పోయి మాట్లాడుతున్నారు అసలు మనుషులు ఈ రేడియోలోకి వెళ్ళి మాట్లాడతారా ఎట్లా పోతారు అని చెప్పేసి రేడియో వెనక చూసేవాడిని ముందు చూసేవాడిని ఏదో ఆశ్చర్యం అండ్ హాయిగా అమాయకత్వం ఉంటుండే అప్పుడు నేను అంటే ఆ టైంలో మాత్రం కొంచెం అమాయకత్వమే ఉంటుండే నేను అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు కూడా అంతే అనుకోండి అలాగే పక్కింటి వాళ్ళకి రేడియో ఉందంటే ఆదివారం మధ్యాహ్నం వాళ్ళ గుమ్మం ముందు కూర్చొని రేడియోలో సంక్షిప్త శబ్ద చిత్రం ఓ గంట కుదించి ఒక సినిమాను వాళ్ళు ప్లే చేస్తుండే అనమాట అది వింటే ఓ ఆనందం మన ఇంట్లో కూడా రేడియో ఉంటే బాగుండు కదా అని చెప్పేసి ఇక అమ్మా మనం రేడియో కొనుక్కుందాం అమ్మా అమ్మా నాన్న మనం ఒక రేడియో కొనుక్కుందాం నాన్న అని చెప్పేసి అంటే చక్కగా పాపం వాళ్ళకి నాకు రేడియో ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పేసి అక్కడిక్కడికో వెళ్ళేసి ఒక చిన్న పాకెట్ రేడియో తీసుకొచ్చారనమాట అందులో సెల్స్ వేసేది అది వింటూ ఉంటే అసలు నాకు తెలిసి ఊర్లో నేను చూపించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరూ లేరనుకుంటా ఆ రేడియో గడప గడపకి ప్రతి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఇగో మా నాన్న నాకు రేడియో తీసుకొచ్చిండు చూడండి ఎంత మంచి ఉంది అని అట్లా మన ఇంట్లో కూడా ఇప్పుడో రేడియో వస్తుంది అని చెప్పేసి అసలు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సంతోషం అనమాట కాలక్షేపానికి లోటు లేదు బోళంతమంది స్నేహితులు కబుర్లు కథలు చందమామ కథలు బాలమిత్ర కథలు ఎన్ని చందమామ కథలు అసలు సెలవుల్లో మైలు దూరం నడిచి లైబ్రరీకి వెళ్ళి గంటలు గంటలు కథల పుస్తకాలు చదివి ఎగురుకుంటూ ఇంటికి రావడం మా స్కూల్లోనే ఒక లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేయడం చేశారనమాట ఆ స్టోరీస్ అన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకునేది అప్పుడప్పుడు ఈ పేపర్ చింపుకు చింపుకొని వెళ్ళిపోదామా ఇంటికి అనిపించేది కానీ అమ్మో సార్ చూసి కొడతాడు మళ్ళా అని చెప్పేసి ఆ పేపర్ అలానే ఆ బుక్ అలానే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అనమాట ఇక సండే వచ్చిందంటే డెఫినెట్గా ఆలేరు జనగామో భూ భువనగిరో ఒక భువనగిరి చాలా దగ్గర అనమాట మా ఇంటికి భువనగిరికి వెళ్ళేస్తే సర్కస్లు ఉంటాయి తోలుబొమ్మలాటలు దాగుడు మూతలు ఈ చింతపిక్కలాట వైకుంఠపాలి పచ్చీసు తొక్కుడు బిళ్ళలు రింగాట రింగాట అయితే అస్సలు నాతోటి ఎవరు గెలవలేరండి అలా రింగు మనం అలా ఇసిరేసామంటే ఎక్కడ తగలాలో అక్కడ తగిలిపోదు అలాగే ఈ మూడు గదుల రైలు పెట్టేలాంటి ఇంట్లో అంతమంది చిన్న ఇల్లు బట్ ఇంతమంది సంతోషంగా ఎలా ఉన్నారో అసలు అర్థం కాదండి ఎంతో సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళం వరుసగా కింద చాపేసుకొని పడుకున్నా కూడా ఎంతో హాయిగా ఉండేది ఆ నైట్ టైము బయట పడుకుంటే ఆకాశం చల్లగా ఆకాశం దిక్కు చూసుకొని ఎన్నో కబుర్లు ఆ తోక చుక్కలు అటు పడుతూ ఉంటాయి ఇటు పడుతూ ఉంటాయి అలాగే ఇక అన్నంలో కందిపొడి అది రకరకాల కూరలు అసలు అన్నంలో కందిపొడి కానీ ఉల్లిపాయ పులుసు కానీ వేసుకొని తింటే ఏమి రుచి అండి ఆ కూర అసలు అవసరమే లేదు అలాగే చిన్న చిన్న షాపింగ్ చేస్తే వచ్చే ఆనందం కూడా అంతో ఇంతో కాదు అలాగే ఇంట్లో గుడ్డు వండితే మాత్రం అది వినలేనటువంటి ఆనందం చాలామంది కొట్టుకునేవాళ్ళు దానికోసం అలాగే ఎగురుతున్నటువంటి విమానం కింద నుండి ఈ కళ్ళకు చెయ్యి అడ్డం పెట్టి చూస్తే ఓ ఆనందం అనమాట ఎగురుతున్న విమానాన్ని అబ్బా విమానం చూస్తే అంటే ఎప్పుడు కూడా ఎక్కాలి అనే ఆనందం లే ఉండే కానీ లేకపోతుండే కానీ ఆ విమానం చూస్తే ఏదో ఆలోచనలు అంత పైకి అసలు ఎలా పోతుంది ఏంటి విమానంలోంచి ఒక పొగ వచ్చేసి ఆ పొగ చక్కగా అలానే అక్కడ ఆగిపోయింది అనుకోండి దాని గురించి కూడా రకరకాలగా కలలుగంటుండే అనమాట అలాగే 
కొలనుపాక దగ్గర జైన్ తీర్థం అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఆ తీర్థానికి వెళ్ళేవాడిని నేను అది ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కసారి జరుగుతుంది అందరూ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి జైన్స్ అందరూ అక్కడికి వస్తారనమాట మహాతీర్థంకరుడు ఉంటాడు అక్కడ సో జైన్ మందిర్లోకి వెళ్ళేసి ఆ తీర్థంలో డబ్బులు పెట్టుకొని ముత్యాల దండ మెడలో వేసుకునేదండి ముత్యాల దండ అంటే అన్నీ అవి మనం తినొచ్చు అనమాట రెడ్ కలరు బ్లూ కలర్ అవన్నీ కూడా నోట్లో వేసుకొని తింటే అసలు నోరంతా ఒక రకమైనటువంటి కలర్ వచ్చేసేది అలాగే మనం కొత్త పుస్తకం కొనుక్కుంటే ఆ సంతోషం వేరు ఆ ఆనందం వేరు కొత్త పుస్తకం కొనగానే నేను ఇమ్మీడియట్గా స్మెల్ చూసేవాడిని అనమాట ఆ వాసన చూస్తే అబ్బా కొత్త పుస్తకం ఎంత మంచి స్మెల్ వస్తుంది అనుకున్నాను అదొక ఆనందం అలాగే రిక్షా ఫస్ట్ టైం రిక్షా ఎక్కినప్పుడు ఎనలేనటువంటి ఆనందం ఐస్ ఫ్రూట్ తింటే ఎనలేనటువంటి ఆనందం టాంగా అని ఉంటుంది అనమాట అంటే టాంగా అంటే ఆలేరు నుండి కొలని పక్క వరకు ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు మా విలేజ్లకు కూడా వచ్చేది టాంగా ఎక్కేవాళ్ళం అనమాట ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి టాంగాలు మొన్న కూడా ఒక ఐదు నిమిషాలు అలా ఎక్కి అలా తీసుకొని రా అన్నాను టాంగా ఎక్కి భయమేసింది అసలు గుర్రం ఉంటుందా ఉండదా అలాగే రిక్షా ఎక్కినంత తేలిగ్గా ఇప్పుడు విమానాల్లో తిరుగుతున్నాం మల్టీప్లెక్స్లో ఐమాక్స్లో సినిమాలు చూస్తున్నాం ఇంటర్వెల్లో ఐస్ క్రీములు తింటున్నాం బీర్వా తెరిస్తే మీద పడిపోయే బట్టలు చేతి నిండా డబ్బు మెడలో ఆరు తులాల నగ పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు కార్లు ఇంట్లో పెద్ద పెద్ద టీవీలు హోమ్ థియేటర్లు సౌండ్ సిస్టమ్ చేతిలో ఫోను అరచేతిలో స్వర్గాలు అనుకోవాలే కానీ క్షణంలో మన మన ముందుండే ఎన్నో స్విగ్గీలు గిగ్గీలు అన్ని తినుబండారాల సౌకర్యాలు అయినా చిన్నప్పుడు పొందినటువంటి ఆనందాన్ని పొందలేకపోతున్నాం ఎందుకు 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 చిన్నప్పుడు కోరుకున్నవన్నీ ఇప్పుడు పొందాం కదా మరి ఆనందం లేదే సంతోషం లేదే ఎందుకంత మృగ్యమైపోయింది మన లైఫ్ ఎండమావి అయిపోయింది మార్పు ఎక్కడ కనబడుతుంది అసలు మనకు మనలోనా మనస్సుల్లోనా కాలంలోనా పరిసరాల్లోనా ఎందులో ఎందులో అనేది ఎంత వెతికినా నాకు మాత్రం అర్థం కావడం లేదు మీకు కూడా అర్థం కాదు కాకుంటే ఈ పాట వింటే అవన్నీ కూడా మర్చిపోయి ఈ ట్రాన్స్లోకి రావచ్చు వినిద్దాం ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో సంతోషంగా ఉండాలంటే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వినండి అని చెప్పేసి వీరేంద్ర చెప్పారు వీరేంద్ర మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాగే మామకు మెసేజ్లు వచ్చేసాయి ఆ మెసేజ్లు అన్ని కూడా చదివే ప్రయత్నం చేద్దాం తల్లా రవీందర్ మామ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ అనురాధ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ పూర్ణ గారు గుడ్ మార్నింగ్ నళిని కుమారి గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ అలాగే విద్యా గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ సుధాకర్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి మీ అందరికీ కూడా సో ఇంతమంది మెసేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు సంతోషంగా ఉండాలంటే యా మామ యా అలాగే ఎవరు మనతో మాట్లాడండి ఎవరండి లైన్లో ఉన్నారు హలో నాగేశ్వరరావు చెప్పండి నాగేశ్వరరావు పడిందా ఏమన్నా లేదా కడుపులో ఏమన్నా పడిందా లేదా అంటున్నా ఎంత కాదు ఎన్ఎంఎల్లో ఎంత ఆనందం పో ఎమ్మెల్యే అనగానే సరిపోనా హాయిగా బాధలు బందీలు ఇవన్నీ ఏమి పక్కన పెట్టేసి హాయిగా చక్కగా ఎవరు ఎవరు గారు ఈ ప్రపంచంలో మనకు మనమే మనతోటే ఉండాలి అని చెప్పేసి అలా అనుకుని చక్కగా పడుకుంటే అయిపోతుంది మళ్ళీ తెల్లారంగులు ఏమంగానే టెన్షన్ బాగుంటాయి నాగేశ్వరరావు మీ ఊరు ఎలా ఉంది మీ ఊరంతా బాగుందా ఇల్లు కడుతున్నారా చాలా మంది చాలా మంది కడుతూ ఉన్నారా ఓకే సో మరి మాఘమాసం అట మాఘమాసానికి మనకేమైనా సంబంధం ఉందా లేదా ఉండకూడదా మనకు లేదు మనకు లేదు అంట ఓకే మరి నీ జీవితంలో సంతోషంగా ఉండాలంటే నీకేం కావాలి అంటే 
ఉన్న దాంట్లో తృప్తి పడితే కనుక అమ్మడికి సంతోషంగా ఉంటాయి ఓకే తృప్తి పడాలన్నమాట ఉన్న దాంట్లోనే తృప్తి అంటే ఏంటి అంటే ఇక చాలు ఏమొద్దు అంతేనా ఏమొద్దు నాకు చాలు తృప్తి అంటే మనసు నిండిపోవాలి శరీరం కూడా నిండిపోవాలన్నమాట ఆనందంతో ఉన్న దాంతో సంతోషపడాలి మరి పక్కోళ్ళు బైకులు కొనుక్కుంటున్నారు కార్లు కొనుక్కుంటున్నారు మంచిగా పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటున్నారు ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ ఒక నిమిషం ఉండండి మన వాళ్ళ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో చూద్దాం నువ్వు లైన్ లో ఉండు ఒక నిమిషం మన వాళ్ళ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేద్దాం మనకు అన్ని తెలుసు పాస్వర్డ్స్ ఒకసారి నీ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ చెప్పవా ఒకసారి చూస్తే అకౌంట్ లో ఎన్ని పైసలు ఉన్నాయి అని వాయప్పా గిన్ని పైసలు పెట్టుకున్నావు ఇంత పిసినారు ఎట్లా తయారైతున్నావు గన్ని గన్ని పైసలు అసలు ఎట్లా ఏంది అసలు నీకు నువ్వే ఖర్చు పెట్టుకుంటావు కానీ మాకు పెట్టరా ఓకే సో సంతోషంగా ఉండాలంటే మనిషికి తృప్తి అనేది చాలా అవసరం ఉంటాం అంతేనా ఓకే నాగేశ్వరరావు యా వండర్ఫుల్ నాగేశ్వరరావు గారు చాలా మంచి విషయం మాట్లాడారు చాలా బాగా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ బాయ్ సో నాగేశ్వరరావు గారు చెప్తూ ఉన్నారు భార్య భర్తల మధ్య రకరకాల గమ్మతుల గొడవలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఒకరి మీద ఒకరు అంటే నేనా నువ్వా అనే ఉంటారనమాట కొందరు కొందరు కౌంటర్స్ వేస్తూ ఉంటారు భార్యకు భర్త భర్తకు భార్య ఇద్దరు కౌంటర్లు వేసుకుంటూ ఉంటారనమాట మంచిగా అయింది మంచిగా అయిందంటే నీ పని కూడా మంచిగా అయింది అని అలా రకరకాలుగా అంటూ ఉంటారనమాట అయితే ఇద్దరు భార్య భర్తల మధ్య ఒక మంచి సంఘటన జరిగింది ఆ సంఘటన ఏంటో ఇప్పుడు విందాం అంటే ఈ ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయే ఫ్యామిలీ ఇటు భార్య తోపే భర్త కూడా ఇంకా తోపు ఇద్దరు తోపులే ఇద్దరు ఇంటెలిజెంటే ఓకే సో ఒకసారి ఏమైందంటే ఈ ఈమెకి ఎప్పుడు ఆయన కౌంటర్ వేయాలా అని చూస్తుంటాడు ఆమె ఎప్పుడు ఈయన కౌంటర్ వేయాలా అని చూస్తుంటాడు ఇద్దరు నవ్వుకుంటూ ఉంటారు బాగానే ఉంటుంది అంటే ఇటువంటి వాళ్ళ ఇద్దరు భార్య భర్తల మధ్య ఒక చిన్న సంఘటన మీరు లైన్లో ఉండండి సుగ్నశ్రీ గారు యా సో రకరకాల మలుపులు తిరుగుతుంటుంది అనమాట వీళ్ళది వీళ్ళు వీళ్ళ కథ ఏంటంటే సరే ఒక మహిళ ఒక బేబీ మెల్లగా చక్కగా షాపింగ్కి వెళ్ళింది అంతా పూర్తయ్యాక ఈ క్యాష్ కౌంటర్ దగ్గరకు వచ్చేసి బిల్లు చెల్లించడానికి తన హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసింది అనమాట చేయగానే క్యాషియర్ ఆమె బ్యాగ్లో ఒక టీవీ రిమోట్ గమనించాడనమాట అతను ఉండబట్టలేక మేడం మీరు ఎప్పుడూ ఈ టీవీ రిమోట్ను మీతోట తీసుకెళ్తారా మేడం అని చెప్పేసి అడిగారనమాట అడగగానే ఆమె అదేం లేదండి ఎప్పుడు ఏం కాదు ఈరోజు మా వారు క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉందని చెప్పేసి నాతో షాపింగ్కి రాలేదండి అందుకోసమే నేను రిమోట్ తీసుకొని వచ్చాను అని చెప్పేసి అంటూ తన క్రెడిట్ కార్డ్ ఇచ్చిందనమాట దీన్ని బట్టి మనకి ఏం నీతి అర్థమైంది మీ భార్య మాట వినండి ఇంకా ఆమెకు అవసరమైనటువంటి పనుల్లో సహకారం అందించండి అని దాని మీనింగ్ అనమాట ఏమండి ఏమండి ఈ కథ ఇంతటితో అయిపోలేదు ఇంకా ఉంది సరే ఇక క్యాషియర్ భలే దొరికారండి మీరు ఇద్దరు భార్య భర్తలు అని చెప్పేసి అనుకొని నవ్వుతూ ఆమె కొన్న వస్తువులన్నీ కూడా క్యాషియర్ నవ్వుతూ ఆమె సామాన్లన్నీ కూడా దగ్గర పెట్టుకుంది పెట్టుకున్న తర్వాత ఏమైంది అని చెప్పేసి క్యాషియర్ని అడిగింది అనమాట ఆమె సామాన్లన్నీ కూడా లోపల వేసుకుంది వేసుకొని ఏమైందండి అని చెప్పేసి క్యాషియర్ని అడగగానే క్యాషియర్ ఒక నిర్ఘాంతపోయే ఒక విషయం చెప్పాడనమాట మేడం మీ భర్త మీ క్రెడిట్ కార్డ్ను బ్లాక్ చేశాడు మేడం అని చెప్పేసి అనగానే ఆమె షాక్ అవునా నేను టీవీ రిమోట్ తీసుకొచ్చిన అని చెప్పేసి వీడు నా క్రెడిట్ కార్డు బ్లాక్ చేశాడా అని చెప్పేసి ఆమె షాక్లోకి వెళ్ళిపోయింది నీతి ఏంటి మీ భర్త అభిరుచులను ఎల్లప్పుడూ కూడా గౌరవించండి తర్వాత కథ ఇంకో టర్న్ తిరుగుతుంది ఇక్కడ భార్య ఈసారికి ఏం చేస్తుందంటే భర్త క్రెడిట్ కార్డ్ పర్సు నుండి తీసి స్వైప్ చేసిందనమాట ఆమె క్రెడిట్ కార్డు ఎక్కడైనా బ్లాక్ చేశాడు కానీ భర్తది తీసుకొచ్చిందనమాట తీసుకొచ్చిన తర్వాత దురదృష్ట వత వశత్తు అతను తన సొంత కార్డును బ్లాక్ చేయలేదు మర్చిపోయాడు ఆయన నీతి ఏంది మీ భార్య యొక్క శక్తిని మరియు జ్ఞానాన్ని మీరు ఎప్పుడు కూడా తక్కువ అంచనేయద్దు దాని తర్వాత ఏం జరిగింది 
స్వైప్ చేసినటువంటి యంత్రం హస్బెండ్ మొబైల్కి పాస్వర్డ్ పంపించింది పిన్ కోడ్ పంపించింది అనమాట ఒక పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆమె షాక్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఒక్కోసారి దీన్ని బట్టి మనకి నీతి తెలుస్తుందంటే ఒక్కోసారి మనిషి ఓడిపోయినప్పుడు సాంకేతికత రక్షిస్తుందండి తర్వాత ఆమె ఏం చేసింది మరల నవ్వుకొని తన పర్సులో మెసేజ్ శబ్దంతో మోగినటువంటి మొబైల్ను బయటికి తీసి బయటికి తీసింది అనమాట ఎవరిదా ఫోను వాళ్ళ హస్బెండ్ అది చక్కగా తెచ్చుకుంది మంచిగా ఆ భర్త ఫో చక్కగా ఫోన్ తీసుకుంది ఆమె దానిని రిమోట్ కంట్రోల్తో పాటుగా తీసుకొచ్చేసింది ఎందుకంటే తన షాపింగ్ సమయంలో భర్త తనకు కాల్స్ చేసి విసిగించకుండా ఉండేందుకు చివరకు ఆమె తన షాపింగ్ పూర్తి చేసుకొని సంతోషంగా ఇంటికి వచ్చేసింది అనమాట దీన్ని బట్టి మనకు ఏమర్థమైంది ఎప్పుడు కూడా మీ భార్యను తక్కువ అంచన వేయకూడదు ఒకవేళ మీరు మీ కార్డు బ్లాక్ చేసిన ఆమె కార్డుతో షాపింగ్ చేసుకుంది టీవీ రిమోట్ తీసుకొని పోయింది మీ మొబైల్ కూడా తీసుకొని పోయింది మంచిగా పాస్వర్డ్ వేసుకుంది షాపింగ్ అంతా వేసింది ఇంటికి వచ్చేసింది ఇంటికి వచ్చేసరికి బయట అతను కారు లేదు ఎక్కడ పోయాడు ఈయన కారు లేదు అని చెప్పేసి చూస్తే ఆ డోర్ మీద ఒక నోట్ అతికించబడింది అనమాట అందులో ఏముంది తెలుసా బేబీ రిమోట్ దొరకలేదు మ్యాచ్ చూడడానికి ఫ్రెండ్స్తో పాటు బయటకు వెళ్తున్నాను నేను వచ్చేసరికి ఆలస్యమవుతుంది నీకు ఏదైనా అవసరమైతే నా ఫోన్కు కాంటాక్ట్ చేయి అని చెప్పేసి మెసేజ్ పెట్టాడు మళ్ళీ పోయి ఏం చేశాడు ఇంటి తాళాలు కూడా తనతో పాటు తీసుకొని పోయాడు దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది మీ భర్తను నియంత్రించడానికి ప్రయత్నించొద్దు దా తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఉంటుంది అండి మా హలో సుగ్న శ్రీ గారు బాగుందా భార్య భర్తల కదా బాగుంది కానీ ఎప్పుడైనా చేయి మా అదే పైన ఉంటది మా చేయి పైనే ఉంటుందండి చేయి పైనే ఉంటుంది మీ చెయ్యి పైన ఉంటుంది అంటవా మా చెయ్యి పైన ఉంటుంది ఓకే ఎనివే ఎవరి చేయి పైన ఉంటే ఏంటి ఇటువంటి వస్తుంటాయి ఇంటికి తాళాలు వేసుకుని చక్కగా ఏమైనా అవసరం ఉంటే నాకు కాంటాక్ట్ చేయి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆమె ఆయన ఫోన్ కూడా ఆమె పర్సులోనే ఉంది ఆయన వచ్చే వరకు చక్కగా ఇంటి బయట కూర్చొని ఉంటది వచ్చిన తర్వాత ఆ చూపుకు మనం మాడి మసైపోవాలి ఓకే అలాగే మనం సంతోషంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి సుగ్న శ్రీ గారు చెప్పారు కదా మమ్మ ఇప్పుడు నేనైతే ఎక్కువ చిన్న పిల్లలతో పూలతో స్పెండ్ చేస్తాను మమ్మ పూలు చూసిన చిన్న పిల్లలతో మాట్లాడినా చాలా హ్యాపీగా ఉంటది తర్వాత మీ షో వింటే ఇంకా హ్యాపీగా ఉంటుంది మామ ఓకే షో వింటే ఓకే సో ఏదైనా కూడా చిన్నపిల్లలతో ఉంటే మీకు ఒక రకమైనటువంటి సంతోషం ఆనందం ఉంటుంది అంతే సంతోషం వాళ్ళతో మాట్లాడితే వచ్చి దాని మాటలు మాట్లాడుతుంటారు కదా మామ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది యా నాకు కూడా యాక్చువల్గా ఈ మధ్య నేను ఎవరింటికో వెళితే అండి ఒక చిన్న పాప వచ్చేసింది వాళ్ళ ఇంటికి నాకు ఆ పాప నిజంగా ఎత్తుకోవాలనిపించింది కానీ నేను ఎక్కడెక్కడనో షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేసి ఎవరెవరికో బయట తిరిగేసి వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆ పాపను నేను ఎత్తుకున్నాను అనుకో నాకు ఎందుకో నచ్చలేదు ఇక దూరం నుంచి వెళ్ళి కాసేపు ఆమెను ఆడిచ్చేసి హలో అది ఇది అని చెప్పేసి కాసేపు ఆ పిల్లతో ఆడుకొని మళ్ళీ పంపించేసి దగ్గరికి రాని వాళ్ళ అమ్మాయిని అవును వాళ్ళ క్యూట్గా ఉంటారు కదా మామ వచ్చి రాని మాటలతోటి వాళ్ళ మాటలు ఏంటంటే మొత్తం మర్చిపోతాం ఆ పిల్ల హాయ్ అని చెప్పేసి అంటే ఏం చప్పుడు చేయలేదు హలో అంటే చప్పుడు చేయలేదు ఇంకేదో రెండు మూడు ఇలా అనే వర్డ్స్ అన్నాను తర్వాత బాయ్ అని చెప్పేసి అన్నాను నేను మెట్లు దిగిన తర్వాత బాయ్ అని ఒకటి గురికింది మొత్తానికి చిన్నతనాన్ని తీసుకెళ్ళారు మా బాగా అందరిని సేమ్ దాదాపు అదే మెమరీస్ ఉంటాయి అలా అందుకోసమే అలా సరదాగా తీసుకెళ్ళాలంటే అవి నైన్టీన్స్ ట్వంటీ దాకే ఉన్నింది మా ట్వంటీ తర్వాత మొత్తము మారిపోయింది ఇప్పుడు పిల్లలకు అయితే అసలు తెలియని కూడా తెలియదు కూడా తెలియదండి మామ ఈరోజు స్పెషల్ ఒక రోజు స్పెషల్ డే మామ తెలియదా చెప్పలేదా నాకు ఎవరు చెప్పలేదండి ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ ఏంటది ఏంటది ఏం స్పెషల్ అది చెప్పండి మామ తెలియకుండా ఎందుకుంటుంది ఈరోజు ఒక్క నిమిషం ఉండు 
ఒక నిమిషం లైన్లో ఉండండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు బేబీ బర్త్డే కాదు నా బర్త్డే కాదు మనోళ్ళది అంటే ఈరోజు ఏం లేదు ఏంది అసలు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు మళ్ళీ చాచీ మీ బర్త్డేనా మామ ఈరోజు రెండు రెండు ఇరవై రెండు మామ నేను వెళ్ళకపోవచ్చు అండి యాక్చువల్ గా నేను అంటే ఉన్నది నాకు స్కెడ్యూల్ లో ఉంది నేను పోవాలని బట్ నేను మరి మీరు వెళ్ళే రోజు మాకు చెప్పండి మామ మేము వస్తాము అవునా మాకు పాల్గొనాలనుంది ఎవరు అంటే ఉన్న ఉన్నారు అక్కడ అంటే మీరు అక్కడ పోతే నేను ఏదన్నా వెసులుబాటు అది ఇది ఏమైనా చేయగలను అక్కడ మన వాళ్ళే ఉన్నారు మీడియా మిత్రులు ఉన్నారు అక్కడ సేవక్స్ ఉన్నారు వాలంటీర్స్ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు మీరు వచ్చేదరి కానీ కొద్ది రోజులు అయితే ఆగండి ఎందుకంటే మంచిది ఎందుకంటే కేసెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ లైవ్ ఇస్తున్నారు అన్ని టీవీ ఛానల్లో లైవ్ ఇస్తున్నారు సో ఆ లైవ్ వీక్షించి హోమంలో పాల్గొంటే మంచిదని అందుకు రావాలనుకుంటున్నా కరెక్టే కానీ ఇంకా చూడండి ఎందుకంటే ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా చూసుకోవాలి కదా ఎందుకంటే వచ్చేటప్పుడు పోయేటప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ జస్ట్ తొమ్మిది రోజుల్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక తొమ్మిది లక్షల మందికి కరోనా వచ్చిపోయింది సో ఇలాంటి టైంలో ఇలాంటి టైంలో నాకు అదే అనిపిస్తుంది కొద్దిగా అంటే లైవ్ కావాలంటే మీకు ఏమైనా స్పెషల్ విజువల్స్ పంపించమంటే పంపిస్తాను ఆ హోమం చేసేది ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏమైనా స్పెషల్ విజువల్స్ ఏమైనా కావాలంటే మన వాళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి అనురాధ గారు అడుగుతున్నారు హై మామ ఇజ్ ఇట్ లైవ్ షో ప్రజెంట్ లిజినర్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు యా యా దిస్ ఈజ్ లైవ్ షో అండి మ్యామ్ అయితే సుగ్రశ్రీ గారు మీరు అంటే నేను రాను అనను వద్దు అనను మీరు వెసులుబాటు చూసుకోండి చక్కగా కారు తీసుకొని ఎవరిని కలవకుండా అక్కడికి వెళ్ళేసి అక్కడ దాని దగ్గరలో మంచి హోటల్స్ ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్ళేసి చక్కగా హోటల్లోకి వెళ్ళేసి మంచిగా రెండు మాస్కులు వేసుకొని శానిటైజర్ పెట్టుకొని దూరంగా ఆ హోమాన్ని చూసి ప్రోటోకాల్స్ చాలా ఉన్నాయి అక్కడ మోడీ గారు రాష్ట్రపతి గారు సీఎం కేసీఆర్ గారు జగన్ గారు వీళ్ళందరూ వస్తారు నేను రేపు చెప్తాను ఇది ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అంటే నాకు కూడా ఐడియా లేదు కాకుంటే నేను కూడా కవరేజ్కి వెళ్ళాల్సింది బట్ నేను కూడా వెళ్ళట్లేదు అక్కడికి అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను ఇంకా మిగతా అప్డేట్స్ నేను పంపిస్తానండి మీకు ఆ మూర్తిని చూస్తారు ఈ మూర్తిని కూడా చూస్తారు స్వామి కార్యం సకార్యం అంటారా ఓకే తప్పకుండా సరేనా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుగ్నశ్రీ గారు బాయ్ టేక్ కేర్ సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ సంతోషంగా ఉండాలంటే సంతోషంగానే ఉండాలి సంతోషంగా ఉండాలంటే ఒకటే అండి ఫస్ట్ అంటే ఇంతకుముందు మనకు ఏదైతే నచ్చుతుందో ఆ నచ్చిన వాటితోటే ఉండడం బెటర్ సంతోషంగా ఉండడం అంటే సంతోషం అంటే మనం ఎందులో సంతోషాన్ని వెతుక్కుంటే అందులో ఉంటుంది అన్నమాట ఇది నా పాలసీ ఎలా అంటే రేడియో జాకీ చేస్తున్నాను నాకు సంతోషం ఇది నాకు చాలా ఇష్టం అలాగే ఈ మధ్య పెయింటింగ్ నేర్చుకుంటున్నాను ఇష్టం అలాగే ఇంకేదో ఫుడ్ తింటున్నాను నాకు అదంతా ఇష్టం అండ్ మంచి ఫ్రెండ్స్ని కలవాలనుకుంటున్నాను అంటే అందరి ఫ్రెండ్స్ని కలిస్తే కూడా సంతోషం రాదు కొందరిని కలిస్తేనే సంతోషం ఆ కొందరిని కలవడంలోనే సంతోషం ఉందన్నమాట సో సంతోషం అంటే డబ్బు పెట్టినా కూడా ఒక రకమైనటువంటి సంతోషం ఉంటుంది కానీ మనసుతో వచ్చేటువంటి సంతోషం లేదు బట్ మనకు మనకు నచ్చిన వాళ్ళు మనకు మెచ్చిన వాళ్ళు మనకు అవన్నీ నచ్చినవన్నీ కూడా మనతో ఉంటే అన్నీ అన్నీ అనుకున్నాయి అనుకున్నట్టుగా జరిగితే లైఫే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది సంతోషంగా ఉంటుంది అలాగే మైథిలి గారు ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ అడిగారు ఆ మైథిలి గారికి ఈ పాట డెడికేట్ చేసుకుంటూ రేపటి తెల్లారుందో ఈ మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం స్టెచ్యూ అందా